今天是我人生中最高兴的一天，因为我终于得到了他的联系方式。他是谁？就是我暗恋了三年的男孩，易西。或许每个人的青春中，都会出现那样一个人吧，他会牵动着你所有的情绪，会让你勇敢的做出改变。于是，我跟他报考了同一所大学。今年依旧有非常多朝气蓬勃的新生进入我们学校，来，让我们一起来看看他们报考我们学校的原因是什么吧。我爸说当医生工资高呀，当医生就是福高嘛。哎，同学，请问你报考我们学校的原因是什么呢？呃，不踩不踩，说说嘛，不踩不踩嘛。哎呀，不踩，同学你说说。开了，同学你说一下嘛，说一下。同学你怕什么呀？关于来我们学校原因，你就说说吧。我，同学，同学。都说暗恋一个人，就算捂住了嘴巴，也会从眼睛里跑出来。没错，那个人。这是我来这所大学的真正原因。这是一个关于所有人都有过的暗恋的故事。他的意思很简单，完喽！哎，没戏了。怎么就没戏了？你别担心，我还看到。你看到什么了？干什么的？你给我干什么？干什么？哎，迷雾。哎，这个时候，这个时候，哎，你俩没戏了。不可能。谁？就是那天，让我决心要人定胜天。不管你考哪所大学，我也要考哪所。哎，老周，你要考哪个大学来着？不是说了，你报哪我就报哪。你也考什么呀？你这不是废话吗？哎，你要干？没事，你先来。你要，你要，嗨，机会快过年了。我拍你们小一点。所以现在我长高了三厘米，是不是意味着我跟你的距离又缩短了三厘米呢？为什么距离反而拉大了？嗯、算了，下次再来打招呼吧。是你。是你隔壁班同学，我记得你叫方佳悦。他居然知道我的名字。嗯
还真没想到在这儿能碰见高中同学。你是医学院的吗？对对对，我是医学院的。那太好了，以后咱们就是同学了。正式认识一下吧，唐佳宇同学，易西珍同学。如果这是一场命中注定的暗恋，我也坚信现在的我已经能够与你更靠近一点点。你知道女生宿舍在哪吗？哦，我知道，正好顺路，我带你过去吧。啊、哦，好呀，走，那麻烦你了。三个月前的我，哪能想到，我居然能和易心珍一起逛校园，碰到手了。要是再碰到，会不会显得很刻意？嗯。呃，对了，你这说。他笑得真好看。下这个雨，下个心儿你去玩吧。太浮夸了，拍韩剧啊！女生宿舍就在前面，要不然我先送你回去。好啊。别人说我幼稚，但是今天如果你跟我一块的话，就应该还好。说起来，一席真的幼稚，在高中的时候就已经出了名了。他曾是那么与众不同。你作为学生代表，好好想想，给大家分享一下你的学习经验呗。我就没见过你这样的学生，淘淘淘淘有什么好玩的？把你爸给我叫来。也总是那么与众不同，可我觉得他所有的幼稚都叫可爱。那走吧，走。走，医生，医生，吃饭去吧。今天我，那我就先走了。哈哈，嗯，那要不然，嗯，看一看。等等，现在店里一共只有五个人，却只剩四把伞。只要每人带走一把，最后就只剩下。Yes， 拿一把，拿一把，拿一把，拿一把，拿一把，拿一把。不要。这个雨停了，嗯，真好，真好，那嗯，真好，我送你回去吧，嗯，多人啊今天，嗯，哎，等等，你看，那边就是女生宿舍，你们的宿舍，然后那边是我们的宿舍，我们以后可以经常见面了。好呀好呀，那你回去早点休息啊，我先走了。嗯，那个，等等一下，哦，我
我们高中的时候也没说过几句话，你怎么知道我的名字呢？我记得在高中成绩榜上，咱们两个名字经常连在一起，而且有好几次你都超过我了，你说我记不记得？他居然一直都知道我。<笑>那你早点回学校，我们常联系。拜拜，往那走啊！拜拜。不过今天跟他说话了，还得到了他送我的第一份礼物。这么大，能做成标本吗？不管了，我就是要做。可没想到的是，第二天回家时，老爸啊，你今天做什么好吃的？你看看，妈妈给你做的，你最喜欢吃的。我也知道。嗯，谢谢爸。慢慢吃啊。爸啊，哪来的荷叶？你你拿回家了呀？倒不是因为学校太大，相反，这么大的学校，怎么总能遇见呢？不不不不，这不对呀、啊！怎么不对啊？你甩起来，你看，你甩起来，你这么走。为什么一直躲着他？那是因为我晒黑了。谁让你不抹防晒了？防晒。同样是大一新生，为什么他们就能记住这么多护肤品的名字，还有功效？而我却只有妈妈给我买的那瓶青蛙王子，呱呱呱。青蛙还有熏脑，你们别吃了。要是我也像宋瑶一样那么好看，是不是就不会头疼？该怎么给你打招呼了？总之，我现在这么丑的样子，一定不能让他看见。大哥，你到底知不知道在哪儿啊？你放心，我熟得很，不是那边就是这边。你说你说我，怎么在这儿也能遇到他呀？等等，他们也要去团委办。我能被他看到，要不进去放下东西就走。嗯，他一定注意不到我的。老三，那个是中医学院，收集资料。放这。哎呀。喂，同学，还有那两位同学，正好你们三人帮我把门口团徽挂下。好嘞。哎，同学，麻烦你看一下怎么调整啊。嗯。我我我扭一点，我扭一点。然后呢？我我左一点，我左一点，左一点。同学。省一点，省一点。哎，我想，我想，我想，我想。嗯。同学，你再看吧。啊，我我再看，我我再再看，再看，看看，再看看，再。啊，可以，可以，可以，正好，正好，嗯。没事吧？啊！大人，不是同学，不是你就这么看的呀？为什么这么看的呀？大人，大人，大人，大人。然后。啊！好了。啊！哎呦，就破个皮儿，都包成这样，你至于吗？懂什么？这么大太阳，这不用进去的。谁啊？方家远，就是以前咱们高三隔壁班那个，上学时候总背那个龙猫书包。什么龙猫书包啊？你还记不记得有一次咱们上课迟到被段老师抓住了？我让他先走的那个。我天天迟到，我哪记得？没事吧？没事儿，别听他瞎叫，啥事儿没有啊！别往前去啊，没事儿。那我就放心。你今天为什么装的不认识我呀？事到如今，只能说实话了。我是黑了。啊？你说什么？我晒黑了。不是我，我没听清楚。我晒黑了。他居然笑了，他是不是觉得我黑成这个样子很可笑？不是军训，他们谁不晒层皮出来？你看这，这蚊子咬的。啊！哦，对了，我加你的微信吧，上次忘了加了。啊，好呀好呀。天哪，他居然主动要记住加我的微信。好了。嗯、啊？怎么了？我手机没电了。嗯、哦，没事没事，那下次再加。没事没事。
，我用你的手机加我微信一样。笑什么？这个皮肤晒得又黑又疼的夏天，因为你似乎也变得没有那么讨厌。于是那天晚上，我一直都在等他，通过好友验证，他主动给我打招呼了。没事没事，挺美的。老天爷呀，不是吧？我好不容易才跟他考上同一所大学，你居然还给我安排这么一个强劲的亲弟。左手太阴最经开始，依次传至手阳明大肠经、足阳明内经、足太阴脾经。我的室友宋瑶是一个发光体，她上课的时候在发光，走路的时候在发光，运动的时候在发光。不过，身为美女，她似乎也有着自己的烦恼。同学，我手都要流出来了。哇，同学，我们打的菜居然是一样的。同学，你知道我期末考试为什么会挂科吗？为什么？因为，我所有答案都是你。呃，郑天头，居然还真有人用土味情话追女孩。哎，同学，同学，好巧啊，一个学校的。哎，你叫什么名字？哎，你跑呀！看到谁了？啊？啊？这就是心脏又跳一拍的感觉吗？再来一根烤肠。好。吃这么多呀？啊。你看看你要哪个颜色的吸管？呃，黄色的吧。好。谢谢。没事。我以前觉得你都不想搭理我呢。我没有，我是，我其实我不敢跟你说话呀。<笑>你开玩笑吗？来一个，嗯，这个，我不吃，啊，不是不是不是，没没没事，我我我在想，嗯，这你这可能过期了，别喝了。他怎么了？你冷不冷？我给你穿外套。我我，你得冷。嗯？为什么会忽然上演这种偶像剧的剧情？嗯，是是挺冷的。哎，我我我是不是害的你？疼。等等等等，我去买个东西。朋友挑吗？不，不是。宋瑶，是这样，刚才我在挑的时候碰到宋瑶了，她帮你挑一下，我不太懂啊。哎，你们是一个宿舍的是吧？嗯啊，佳悦，用不用我先陪你回宿舍？我叫周凯旋，也可以叫我英文名，请开周。佳悦，你回宿舍吧。好呀，好呀。拜拜。
于是这一天，因为易熙珍校友这个身份，我意外收获了两个新朋友。原来你们这些是高中校友，我没听说过。其中一个是我的情敌。哎，我没点击啊。方同学，你跟宋瑶是室友对吧？不如我们做朋友啊。还有一个是我情敌的追求者，所以自那以后，小月，一起上课吧。哦，好呀。不仅如此，王同学，啊，同学你好，看守口渴吧，天气很热了，啊、喝杯奶茶吧。啊，谢谢，啊、不用了。那这是给宋瑶的。好的，那我先走了。嗯、我是你。<笑>当然，这样突飞猛进的友谊背后，只能是不华呀好意。接下来，我真正体会到什么叫做无事献殷勤。丹月，啊，你知道易熙珍喜欢什么吗？我怎么知道？那你总知道她平时都干些什么吗？上课、打球，还能干什么？那她有没有别的爱好？比如说，她都参加什么社团呀、啊？对呀、啊，我怎么没想到？今天我们俄语社又来了一位新成员，大家鼓掌欢迎！来，请坐。我们俄语社是一个有和谐的社团，有爱心的社团。你也在这个社团这么久？这么长，共同进步，要努力学习，积极进取。想要跟他多接触，加入跟他一样的社团，当然是最好的办法了。针灸有利于运气输血，活血化瘀，更有利于疏通经脉，去清除病魔。你们一定要看清屏幕上的各位长辈，认真查好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，这到底几个社团了？他这爱好是不是也太广泛一些？身体上黄大家站好，听我指示，预备，走。同学们，前面还有更好的景色。光是买这台相机就花光我所有的压岁钱，不过，因为有它，我愿意。糟了，被发现了！哎，那么坐上是不是太热受不了了？就算受不了，也是因为你长得太好看了吧？其实我也说。他是在跟我说悄悄话吗？留吧，怎么留啊？这么凉快的地方留。走。哎，你们俩干什么去啊？从什么时候开始，我们之间的距离已经缩短了这么多？好像只要我再努努力，就真的。摄影社，其他社团全退了。啊，原来是这样啊！啥？退谁？不行不行，你可是我们长跑社唯一的长跑社。每次动作最标准，一走的谁来帮我把那些乱扎针的呀？你是个女性大波，现在微信也不行。我们社团已经变得没几个人了。我都在考虑下学期让你做副社长了，所以因为规则人性，不通过，不通过，不通过。Простите, пожалуйста, подскажите, где здесь туалет? Sorry, где здесь туалет? Туалет, туалет, я. 啊，不用了。啊，不用了，你不用了，你不用了。啊，不用了。啊，哪里？啊，哪里？哦，不用了，不用了。你来，你来。哈哈，哇，你现在可以这么流利的用俄语对话了。啊，在俄语社学了那么一点点。反正我是一个三分钟热度的人，特别羡慕你这样有毅力的人。嗯，认真真好。啊，能不能再说一遍？
，这么快就到了？嗯、那你回去找点休息啊。嗯，先走了。那个，一一，呃，改天一起吃饭啊。拜拜。谢谢你送我回来。刚说什么？他约我吃饭。哪一天我要穿什么衣服？他会不会跟我表白呀、啊？我们会不会结婚？啊！我连孩子的样子我都想好了。<笑>我的室友宋瑶，最近她的烦恼似乎在成倍数的增长。瑶瑶，吃饭了吗？我给你送饭了。瑶瑶，宋瑶，我要喊了，小哥是女生，收手。阿姨，我送完饭马上走了。瑶瑶，抬头。瑶瑶，瑶瑶，对。喂喂，阿姨，听我说，我就送个饭，送个饭，快走。西征来说，我会不会也让他这么困扰？我再不大声，你俩就亲上了。所以你叫我们来是为了参加你的追爱计划。没错，就是我追爱计划。是这么回事啊？他说了，只要你肯加入，他就帮我洗一个学期的衣服。嗯，是我。怎么，在女生面前还想维护你的形形形形形形象？嗯，但是我我别犹豫了，就这么定。有。结果莫名其妙的就下不了船了，加入了周凯琪这个一听就很蠢的追爱计划。虽然能有更多的时间跟他在一起，可是宋瑶喜欢的人就是他啊。待会瑶瑶来的时候，马上给我发消息，知道吗？叶先生，你是这个计划中最重要的一部分，千万不要失误了。可以帮我一个忙吗？啊，拜托，就一会儿。哦。所所以瑶瑶喜欢的是。哎，这是什么修罗场啊？帮着情敌的追求者，追求情敌。哎，这样真的好吗？新头像怎么是在裤的蓝胖子？刚换的头像，他居然就注意到了。洗一个月袜子了。叶叶，明天该回家了啊！爸爸给你做活跃金，鸡也买了。你爸，我现在特别忙，你能不能不要给我打电话？而且
，我现在已经不喜欢吃荷叶鸡了，拜拜。嗯，哎，他还会回复吗？他为什么不回复了？怎么还没回复呢记了，最快也要明天。明天才能说好啊。嗯。嗯这摔坏之前肯定是来过微信的，会不会是他发的？要不我先问问他。万一不是他发的呢？那不显得我自作多情了吗？该不会还是我爸发的吧？你昨天怎么不回我微信啊？你给我发微信了啊？啊，我手机昨天摔坏了，我刚送去修呢。行吧，那你也不问我昨天给你发的什么？那你给我发的什么？群里的消息，说那个摄影社要分组完成一个任务，我想你要是没有组员的话，咱俩可以组。嗯，好啊。<笑>行，嗯，走吧。嗯，关于你的每一个点滴，都能让我的情绪掀起巨大的波澜。可我还是想谢谢你，让我的青春记忆如此鲜活。刚好有点饿啊。好，这样啊，我们吃荷叶鸡。怎么了？嗯、呃，这还是不如吧。我比较想吃火锅。紫火锅。紫火锅。呃，好吧，点个鸳鸯吧。谢谢。何以西正的第一次单独完成，就是今天了。月亮代表我的心。上说的没错，今年的流星趋势果然是不顶。佳宇，等很久吧？没有。等会坐歇会儿。我不累。你要喝点。我不热。我把东西。快拿出来了。学的还挺流行的、啊，嗯，我我我也没想到，一起听音乐吧。要不要听歌啊？来了来了，这不是电影里听音乐的浪漫剧情吗？好呀，给，无限的，啊，方便啊？哎，是挺方便的。为什么每一次和我想的都不一样呢？
应该要很久才能到，你要不要先睡会儿？等等，这个情节是？可是这样会不会太过分了？不不不，方家月机会只有一次，大胆一点。好呀，那我就先睡一会儿。好。嗯，就是现在，只要借助公车转弯的惯性，就能自然而然的把头靠过去。哦，对了，社长说了，除了风景照之外，咱们还得拍几张人像，看来咱们得互相当模特了。就是说，我终于可以正大光明的拍你了吗、哦？好呀，好呀，要不我先帮你拍。行啊。看这里，换个动作。哦。嗯、再换一个。那就这个吧。嗯，你看啊，你这个脸，表情特别的。自然，啊啊，然后还有这张指天，肢体挺僵硬的，嗯，还有这张投篮，啊，不，先先不用看了，我我一面对相机就特别不自在，要不然我拍你吧，啊，不行不行，我我我更紧张，怎么会？我平时看你挺自在的呀，我肯定不行，我问你吧，拿三张，哎，老师说啊，第三张，好，你写一张，你看有好多张。这张好看，我喜欢这张。他在夸我好看，咱们再来几张吧。在这个大好的晴天，不仅是照片一起被定格保存的，还有我因你而产生的好心情。这个，这个挺好看的。嗯。还有这张。啊，我喜欢这张。这张挺好看的。嗯。累吧？啊，有点，可能天气太热了吧。嗯，我去买点水，等我。啊，等会儿。谁出门还带现金啊？那我我还不是我笑的是你穿的五条街，穿着这种鞋。可以。那我不是怕你少东西吗？确实是有点累了。累了啊。结果这次是真的累得够呛。想到这漫长的落枕居然持续了三天，啊,啊，疼！哇，疼是疼，哎，这手腕真不错。佳月，干嘛？天助去！啊！哎，小佳月，你怎么在这上班了？
肯定钱我给我发的。什么意思啊你？什么时候打球去？改天吧，最近是不行了。到时候微信联系我们。拜拜拜拜拜拜拜拜。好啊，你在这兼职啊？对啊，每天成功三个小时，没事可以来找我玩。好呀。下课了，课余一定要好好的温习。同学们，你们有没有想吃的零食啊？啊？我请客。最近这是财政紧张了，天天跑这来吃便当？才不是呢，我今天是来买零食的。李先生，哎，你在这兼职啊？对啊，你买这些是吧？晚上要买些什么？哦，我我晚上有夜班，你不去。你在家没干过活吗？拖一遍地还一次水，拖一遍地还一次水。我们家的水不要钱吗？以后记住了，用洗手水再来拖地，拖三遍还一次水。快点干活！傻逼！你是不是觉得我一个人在这打工无聊？你过来陪我的？我告诉你，等我赚够了钱，我立马就走了。哦，那你把地别的地方也擦擦呗，别光拖一个地方。害羞的一面，怎么还挑食呢？肥肉都不吃。你那行，那你不挑食，我就把肥肉给你。你这样，你把瘦肉给我。那我把肥肉给你，你把瘦肉给我，改正你挑食的毛病。不，我的意思是啊，你多吃点肥肉，胖一点。我的意思是说，你多吃一点肥肉，不要挑食，对身体好。不不不，你误会我的意思了。我的意思是说，你也误会我的意思。我的意思是说，你把肥肉吃了，然后把这个，你想吃肥了，你你你你说是肥猪，你就喜欢吃。我是不是该感谢我的笨手笨脚？多亏了每天在便利店的这三个小时，让我可以更加的了解你。别误会了，哎，慢慢走。哎，真香，被骗了。以及每天最期待的就是下班后，他送我回宿舍那短短的七分钟路程。明天发了工资，我就彻底解放了。你打工是为了赚钱吗？这个暂时保密。嗯，怎么还神神秘秘的？哎，店长，其实昨天客人的那个果汁……不是不是不是，哎，不是，哎，你干嘛呢？不是你不能真发呀！你怎么还抢手机呢？太不够意思了吧？我不够意思，是谁昨天吃了我的瘦肉，还拿辣条来伪装的？哇，哎，我为了伪装，我买了一大包辣条，这多高的费用啊！你看小矮子，你别不知足啊！你说谁小矮子呢？给我，给我，给我，我给我！你们没发，真没发，骗你小狗，嗯，真没发。走了，啊，拜拜，店长，哎，你别真说，拜拜，明天见。没想到的是，第二天，哇，呃，老板，你看，我们两个的工资加起来，够赔吗？够了，毕业之前肯定够了。
，我还有五十一，你呢？我还好，我主要就是想着打工挣钱，然后把那只玩具龙猫给你买了，就当成你帮我追回钱包的谢礼。结果现在，最多最多也就请你吃个饭。原来他来打工，既然是为了给我买礼物，那我们去吃饭吧。没问题啊，我想订。行。我原来就看你爱吃这个，今天尝了一尝，味道还可以啊。你不能吃辣吗？还能接受，小意思嘛，请你吃饭吧，以你的口味为主。那这样不吃辣，等我一下。哎，多少钱？快快快，降回休钱，借二百，我就剩四十六，多一张，快快快快快，叫一只八宝快，先去砍价。怎么可能？你给我当什么人了？我一起，八八八八八八八八八八八八八八八八八。我刚才看你吃饭的时候老弄头发，我就给你买这个小龙猫。谢谢。没事。我刚看你吃饭的时候挺辣的，给你买了瓶凉茶。谢谢谢谢谢谢，确实有点辣。嗯，你戴这个挺好看的，以后没事就戴着吧。和你一起度过的那个夏天，让我明白了，真正可贵的不是昂贵的商品，而是一颗同样为对方着想的心。不住，你只会往前冲，肯定是不行的。你得学会走位。别说走位了，别人我现在连走路都不会了。你不能总是站桩，你得学会闪现，对吧？还有一种情况，比如说你踩高跷了，你会不会聊天？这不是高跷，这是高跟鞋。看你把高高跷，你挺好。我会相信周凯琪的话，我真的是猪。呃呃，看样子你是走不了了，我来帮你吧。难道这是要背我吗？嗯，别理你，只有这双了，以前凑合着穿的。谢谢。没事儿。对啊，当然是这个了。你还在期待什么呢？那把它给我吧。那我们走吧。来，等等等等。哎，你看，还是这高度看起来舒服啊。其实之前我是长高了的，可是你之前更矮啊，是吗？是啊，真的，真的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，你也太牛了！表白墙上指导黄蓉啊？嗯，表白墙？哇，这也太露骨了吧！不过还好，都是匿名。白翔的事情来的呀，哎，是我自己想多了。王大月，我正好缺个人给我打板，你怎么在这儿？我怎么怎么在这儿？我，对啊，我我怎么在这儿？来，很好啊，请叫我。打工妹。那个方家佑，打什么工？从下往上打，哎，好，哎。哦不，再再再高一点，高一点。打工妹，方家佑。挡脸了，下来下来下来下来下来。可以可以，方家佑，你别挡他身体，你你你你出去出去出去。换最后一个角度，嗯、呃，你起来吧，一、二、三，这样还不错、啊。我发现你这个角度特别好，我看看，瞅瞅，啊，真好看，是吧？嗯，你看你这个打的就不好吧？你把这脸挡住了，给他补个底光，给补一下，往上，对对对，呃，再高点，再高点，来挡他脸，下来下来下来，来一、二、三，你帮他吹吹风吧，呃。对吧？这张大，哎，你们两个是不是吵架了？就算这个时候想要粉饰太平，可是对着他，我实在是撒不了这个谎。那你跟人好好说说呀，这个我不太好帮你。哦，哦，对了，你今天为什么会来图书馆？他为什么会问我这个问题？难道是因为告白墙？我，你，我们到宿舍了。哦。这么快，那行，那你俩先回去吧，我回去把照片导好发给你啊。衣服。哦。哎，你是不是想问，那告白墙是我弄的？不是我，我也知道不是你。等等，这个气氛也太让人难受了。不好意思，你为什么要跟我道歉啊？对啊，我为什么要道歉？我知道你喜欢叶希真，我也是，这很难说出口吗？既然喜欢，那就大大方方去争取。如果说你身上有任何地方让我讨厌，那就是你那股莫名其妙的不自信。我终于明白宋瑶为什么一直都那么闪耀了。我也忽然衷心期待起，矮小的我，长相普通的我，平凡到泯然众人的我，在未来的某一天，是不是也能像他一样，骄傲的转身，堂堂正正的散发出光芒？当时我就看出情况不对了，然后瑶瑶就问我为什么帮他，我说见义勇为，当然是我周凯欣公司。我刚才那一瞬间，其实想想，宋瑶的话似乎也没有说错。有没有听我说话？你说我和宋瑶的差距到底有多大？差距嘛，也就……没什么好比的。其实我们男生更在意就是外表。为什么？难道看你内脏？对啊。既然不够漂亮，那我就变漂亮。
，要不化妆这件事情，咱们从长计议。毕竟你这个妆，妈不好看吗？今天就不点肉了，会长胖的。人家要素型的嘛。减什么肥？我这洗的又肥又腻。好吧好吧，那就点你最喜欢吃的肉肉吧。酸臭。对呀、啊，要是素素型，会不会更好一些？从今天起，每顿饭减量，早餐只吃一个苹果，午餐只吃蔬菜，晚餐坚决不吃米饭。呀，还瘦了一公分，真的、啊？不错不错，继续加油啊！素山大吉顺利进行时，我却遭遇了难以想象的巨大困难。我看你最近不怎么吃草吗？是不是到月底了，你的生活费都花光了？呃，不是，我那个……跟我还客气什么呀？来，多吃了，一点不能剩下。要是我现在说不吃，他会不会很难过？毕竟他这么关心我，不然就剩一点。一个星期的艰苦成果不能毁在那顿红烧肉上，不行，必须要把吃掉的全部都消耗完。你在哪儿呢？我为什么会有一种不祥的预感？哎，我看你上午吃那个红烧肉的时候吃特别香，所以我就想给你加餐，变态。啊，我，快闻闻香不香？嗯，啊，好香啊。啊，那你尝一口。不能吃，这是犯罪。可这是真正的为我买的，要不就是一口就算要吃一口，一口一口就吃一口，好不好吃？嗯，好吃。千万别噎着，还有奶茶，加糖的，加珍珠。还有奶茶？对呀、啊。这<笑>可是你的。哎，都吃了啊，全给你买了，我一口也不够。你口不上。对呀、啊。的命你为我的塑形监督大使，请你务必要好好履行你的职责。你？嗯。塑哪里啊？塑形啊。怎么了嘛？那我也是女生，我也想塑形啊。再说了，现在很多女生都塑形啊，我为什么不可以？哎，你就说你答不答应吧。你不会就是在减肥吧？我这不是减肥，我这叫塑形。那你早说呀，我还给你加那么多餐。你也不胖啊？我没说我胖，我这是塑形，塑形。我是塑形，塑形，好吧。那你要真的想塑形的话，我陪你一起呗。啊，你也不用想太多，你就把它当成前两天我破坏你塑形计划的补偿，好吧？是我的错觉吗？我怎么觉得最近他总是在故意找机会跟我待在一起呢？跑起来！是谁找我做减肥监督大使的？很好，那么我们的目标是什么？变漂亮。说，变漂亮之后追到自己喜欢人，对不对？对。谁答应？变漂亮之后追到自己喜欢的人。那一刻，我才知道，什么叫生活比细致更细致。怎么样？跟他解释清楚了没有？清楚一个大头。你们后来没见面吗？我怎么看他最近情绪不是很好的样子啊？后来当然有见面了。哟，又要出去啊？不行，不能继续让他误会了，一定要跟他解释清楚。这样就行了吧？哟，不是说为了喜欢的人减肥吗？我放弃了。能不能不要再聊什么喜欢人的话题了？没误会了。我说到底啊，你喜欢那个人，我是不是认识？难道他看出来了？我猜是。摄影车车长，我们是两个。哦，其实周凯琪这个人吧，更不是他。其实我喜欢的人是……不行，怎么能在这种场合下对他表白呢？况且，如果他不喜欢我的话，我
，那以后你岂不是连朋友都做不成了？嗨，你不想说就不说呗，多大的事儿啊！你要喝啥？水吗？我给你买。自从那以后，也不知道是不是我的错觉，总觉得他有意无意的在跟我保持着距离。这样下去也不是办法呀。不行，我就直接告诉你，我喜欢的其实不是人，而是一拳超人。对对对对，我就是一个泯灭道的六亲不认、认真想倒在一拳超人认真殴打下的二次元宅。这样自暴自弃也没有办法呀。不仅被公开处死，他肯定也看到了。苏玲，怎么不回复呢？我还想问一下我瑶瑶什么情况。哎，怎么突然笑了？不心情不好吗？啊，那么开心？啊，心情不好不能笑。哎。这个表情就对了吧？低血糖，吃小了就好了。你们快去上课吧，你俩先回去。要不我照顾他，你们先上课。别人偷竹子，还小，早知道不让你看。喂，你干嘛？你哎，我高中的时候就觉得你长得特别像龙猫，我现在这么一看，怎么了？哦，更像。原来你高中的时候就开始关注我。哦，是是，那中国就走。哎，等一下，相机给我。谢谢你今天陪我去医院，快喝吧，不然一会儿他就要爆炸了。<笑>我那天不该那么说你，对不起啊。哎呀，没关系的，其实你根本就不需要打钱的。我不应该要求每个人都活成一个样子，就算不活泼、不外向、不爱说话，可你就是你啊。其实你一直都很可爱。女孩子的友谊的确很微妙，有时候只是一个简简单单的笑容，似乎就能融化掉一切莫名其妙的隔阂。其实你更可爱，而且你还漂亮。哎呀，那是因为我化了妆。哎，我看你最近是不是也在学化妆？哎，没有啊。有什么不好意思的吗？来，我教你。真的？哎呀，我最近买了好多口红啊。雨季的尾巴和我青春的尾巴上，我感到自己似乎幸运的抓住了一切。怎么放松？或许在很久以后的某一天，我会发现这一刻我所找回的东西，比起初恋更加闪闪动人。我每次画眉毛都画的特别粗，你看你画的跟蜡笔小新一样。<笑>
曾經有段真實感情擺喺我面前，我冇珍惜，直到失去之後，先至後悔莫及。人生最悲哀嘅事情，莫過於此。如果上天，對不起，我實在沒忍住。小姐開心。要不你再？不過沒關係，我還準備了別的。呃，你知道我缺點什麼嗎？缺點？你？沒錯，你很懂。嗯，我想买块地，买你的死心塌地，你知道吗？我不知道，我也不想知道。你那个，不是，要不你回去再练几天，你再来找我，好吧？哎，不是啊，你看我这几天很认真看那个《情话大全》，还有那个表白台词一百句，认真总结出来的。台词照搬，土味情话，干到有名。知不知道你的每一句话都踩到女孩子的雷区啊？那我该怎么办、啊？表白，也许不需要套路。真诚，或许才是更重要的吧。就好像我好像懂了。嗯，谢谢。哎，我还没说完呢。表白成功后，一定请你吃饭。其实我很佩服周凯琪，因为我根本就没有勇气把喜欢你说出口。祝你表白成功。瑶瑶，你知道吗？一直以来，我都很喜欢篮球，但遇到你之后，篮球它算个球啊，我喜欢你，比篮球更喜欢。所以你是想说，我就比个球好点？哎，不，不是，不是，你你哪跟跟球比了？不是，不是，你你不是个球？不对，不对，跟球没有。好了，我知道你想说什么，谢谢你的坦诚，但是……等等，我害怕听到那句话。要不这样，我给你两个选择：一是接受我表白，二。投一个三分球，我知道，这对女生来说是非常困难的。我也知道很多女生做不到。当然了，告辞。心疼他呀，表白被拒绝，难道不值得心疼？我跟你想法不一样哎，勇敢表白是值得高兴的事情，失败至少不会有遗憾。喜欢的话，说出口就有百分之五十的概率得到回应，如果不说，那就是以百分之一百的不可能。但是只要不说，那被拒绝的可能就是百分之零啊，那被接受的可能也是百分之零啊，一半的概率难道不值得争取一下吗？所以我决定，明天晚上八点，在学校操场和你牺牲表白。表白？是啊。在这之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。在这之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。我应该要为那百分之五十的可能性去争取吗？叶先生。嗯。呃，哦，我这道题不会做，你可以借你的笔记本给我。可以。呃，在这儿。你有不够的学生证吗？张佳悦，加油啊！百分之五十的概率啊！一山，好，我，我，我快橡皮了。
我就跟你说一声，爱情就不在这儿。天哪，表白为什么这么难啊？叶西珍，嗯，我有话想跟你说。你说，我在听。其实，我，其实我，我，你不用说了，其实我都懂。怎么走了？他这是在拒绝我吗？你以后啊，想吃什么直接跟我说，不用藏着掖着。还有，你真的不怕？其实此刻我才知道，表白真的需要很大的勇气。但我没想到，这次的胆小，接下来会让我那样的后悔莫及。易西珍，我喜欢你。虽然喜欢你是我的事，但我还是希望你可以知道我的心意。所以你愿意接受我的喜欢吗？我愿意。不要！谁？呃，老师，我我肚子疼，我上个厕所有那么夸张吗？我憋不住了，我。还有谁要去厕所？我迟了一步，易西珍接受了宋瑶的告白。就这样，我失恋了。我刚才看你吃饭的时候冷光头发，所以你买了这个。小帽，嗯，你戴这个挺好看的。你是在哭吗？你最好还是听一下。昨天晚上。十九岁的那个夏天，我第一次感受到靠近你的心跳与你在雨中奔跑的喜悦，但除此之外，也第一次体会到了深埋在被窝中的彻夜痛苦以及失恋的感觉。
一点小事，也不值得你在雨中泪奔吧？你知不知道，我可是过来人，两被拒绝之后，那就有。放了他再说。啊？你居然接受我所有的告白了？什么？这就是十九岁的青春，言语都能吓出欣喜、痛苦、悲伤等等等等无数种滋味再也不是你胆敢想让两位茶道兄弟了。你在说什么呀？你接受宋瑶表白的事情，应该管我清。你说什么？我说你接受宋瑶表白事情，为什么不告诉我？我没有啊。谢谢你啊，但是对不起，我已经有喜欢的人了。你喜欢的人是方嘉悦吧？这么明显吗？很明显啊，明显到只有方嘉悦这么笨的人才看不出来。嗯，我希望这个事情，你可以暂时先替我保密。放心吧。我不喜欢掺和别人的事情。如果可以的话，以后继续做朋友吧。当然。所以，你是完全拒绝宋瑶？也不算完全拒绝吧，就我感觉，他好像并不需要我的接受。说的那么矫情。赶紧开！啊，我错了，我错了，我错了。抱歉。千回百转剧情，有这必要？我也不想这样。方家悦一看见我就躲着我，我根本没有机会往解释。你有个圈，脸皮不够厚。回来。哎，敢说句话有这么难？死缠烂打趁虚而入，见缝插针。像你这样装神者，一点用都没有。那些年错过的爱情，好像有。同学，终于诊断学校不作业。同学，你们这位同学走过路过，只会不要错过。支持一下，终于学。你说我能不能也找个女朋友啊？这位同学，我是诊外的，我是算命，要算命找大师。大师哪有美女看得准呢、啊？这位同学，我来吧。走过路过，机会不要错过。那只手。同学，你肾很虚啊！以我们学生的水平可治不了。你赶紧去正规医院看看吧，虚狠了可就亏了。你可真行，对于这种无赖啊，就应该这样治他们。佳悦，嗯，你要记住，对于不喜欢的呢，你可以果断拒绝，你有拒绝的权利。当然了，如果是喜欢的，你也应该鼓足勇气去表达出来。我懂，我看你什么都不懂。我懂、啊。走过路过，机会不要错过，免费问诊中医潮。真。宋阳，你帮我诊吧。哎，你那边的我可不诊。我不合适、啊。这怎么？
总不适合吧？我就想要防疫成果诊。我不想给你诊，我有拒绝的权。给我诊诊。好。这位同学，你肾有点虚啊，赶紧去大医院看看吧，不然虚狠了可就亏大了。怎么不来救我？干什么？还真是会献血献问。你最近总是躲着我，我要是不这样跟你说话的话，根本没有机会接近你。刚刚宋阳就在下面，你不怕他误会？确实是误会，但不是宋阳，是你。什么意思？我问你，如果我们两个人都不互相在乎对方的话，为什么会觉得别人会误会呢？那你知道我不在乎吗？那就在乎。叶启真，不管我们到底在不在乎，我觉得我们都应该保持距离。可是我不想保持距离啊。你知道我大学开学那天看见你，我有多开心吗？从高中、大学，从不认识，到变成朋友，再到今天这样的关系，你知道我等一天等多久吗？我跟你讲，我一直觉得我们的关系已经很稳定了，可是我不知道为什么你最近躲着我，你不见了，我真的很怕就这样失去了你。不是，你为什么要跟我说这些？早就该说了，这现在应该也不晚了。晚了。在一起了，方姐，你是看见什么还是听到什么？我看见了，我看见你俩在操场上，他离得特别近，还给你表白了。我看见你点头，你俩还握手了。我跟宋晓点头是因为他问我拒绝他是不是因为喜欢你。你，你拒绝了他，你喜欢他？我喜欢你。对，从很久之前就开始了，从我，我们高中时候。阅读城市的心里话，他说不想这样疲惫的回家，而且还发现不了什么。他希望有人能听见他想说的话。如果你弄丢了他，你会遗憾吗？从日出开始，他不停寻找啊。老周，你要考哪个大学来着？不说了吗？你考哪我就考哪，你也考中央，就废话嘛！你说脑子不好啊？树叶掉落成一幅画，就去了，都来了。所以你现在清楚了吗？嗯。其实这么长时间以来，我喜欢的都是你，而且一直是你。但是，我要告诉你，其实我喜欢你，比你喜欢我更早一些。不是吧？应该是我早了。你从入学的时候我就关注你了。但是，是我先说我喜欢你，对不对？而且以后我肯定比你喜欢我，更喜欢你。OK， 我要的是我喜欢你，比你喜欢我。<笑>行，我知道了。哎，哎，要不要在一起？我一直以为他就像天边的星星一样耀眼，我很努力的靠近，却从来不敢奢望。最后一次机会。但没想到的是，这颗闪耀的星星很早就为你降临。好吧，在一起吧，李希珍同学。是和易熙珍正式在一起的第一天，温度、视野、阳光正好，连空气都是那么的清新。这一天要怎么度过呢？真是有点小小的期待呢。王源，易熙珍，易熙珍。啊，嗯，我们要去。哦，我都安排好了。上午呢，我们先去自习室复习一下中医基础。下午呢，我们再去图书馆去查一下儿科学的补充资料。啊，就这些啊？啊，对啊，就这些。主要是你的中医基础小测成绩不是很理想，我是想我们再使劲抓一抓。要不然，咱们可以去复习其他学科。不用了，不用了，我觉得中医基础挺好的。嗯，我也该抓一抓。那，走吧。嗯，走。
跑八百米吗？这样你骑我八百侧射的时候就可以上九十分了。来，加油！快追！哇！哎，平平了，正确的保持呼吸。来，吸，呼，吸。我是想要活动，但是不是这种活动啊？手法还不够熟练，能不能教教我？可以啊。你看，这个进针出针的时候，你要正确用力啊，千万不要用大或者小，然后真身垂直于人体的皮肤来慢慢下去。就练习针刺手法，你也凝神静气，你不能有一点分心。疼。人家手法还不够熟练，你能不能教教人家？可以啊，你看啊，这个其实一个针刺理念啊，它并不复杂。对吧？按提针啊、抽针啊，这个捻针的角度、上下的幅度，还有这个扎针的角度，包括这个力度。说好的脚呢？说好的手把手呢？你不练没有用，主要就是力发生在真正实际应用上。你得在练习时就把这个问题解决。我练完了，我要回宿舍了。拿拿回去练吧。嗯，感觉像是在谈恋爱，又感觉像是没谈一样。咱开锁一行吧。这几天，我们不是在上私习，就是在实践，所有的时间都被安排的明明白白的。我不像是找了一个男朋友，像是多了一个辅导员，多了一个辅导员还是免费的。你不高兴是吧？但是我想要的是男朋友。那你觉得哪样才算是谈恋爱嘛？甜蜜的约会，神秘的仪式感。那你有没有跟他说过你现在的想法吗？我不知道该怎么开口啊！你不开口，你啷个晓得？他晓不晓得呢？真的是哈皮！你还是好好想想，到底喜欢玉溪真什么吧。在呢。哎，叶先生，叶先生，都上课了，你干嘛呢？你看这有一个打球的吗？怎么了，小珍珍？有什么不开心的事情，说出来让我开心开心啊！你说他为什么就不高兴了？你们恋爱一个月了，啥都没干？我干了呀，复习、跑步、扎针，这不都是干了吗？大哥，你感觉他男朋友？是。那我帮助他进步，这不就应该是男朋友该干的事吗？是，但确实，恋爱中要有浪漫，还有惊喜。一个月了吧？正是你好好表现的时候。哎，钢铁直男，说了你。不解风情，哎，我去，又下课了。哎，你书没拿？我给你准备了一个惊喜。什么惊喜？这是？这个是练习针刺的瓦楞纸。你之前不是一直练不好瓦楞纸的针刺？对呀、啊。阳光、上镜，做什么事都很认真，也都能做好的一些针。这不就是我一直喜欢的易西针吗？我好喜欢啊！你看这个，你真的很喜欢、啊。嗯，走吧，接下来是不是要去练习室了？不，咱们今天换个地方。换地方？你到底在弄什么？哎，马上啊！好，停。吓我一跳。三、二、一。不喜欢吗？这些都是你为我准备的。对，这是我们在一起一个月的纪念日的仪式的礼物，<笑>也是我的歉意。哦，佳玉，我是希望我们以后的关系是可以一起成长、一起进步的，但是我也不会忘记恋爱当中这些甜蜜与浪漫。我之前确实有一点点生气，后来我理解了，就像你说的，我们的感情要一起成长，一起进步。所以有这些，我就已经很满足了。我跟你保证啊，我以后绝对不会忘记这种，呃，仪式感啊，这种甜蜜啊，我都会给你。不管是一百天、一年、过生日、啊，圣诞节、感恩节、啊，重阳节、清明节。
讲到来那么早，我以为晚上呢。继续，继续。卓，细心，认真的你，感谢你选择与我在一起，度过我们绚烂无比的青春时光。谢谢我的初恋男友。我好紧张啊！别紧张，该来的总会来的。可是我还没有准备好。不需要准备，来吧。我害怕。别怕，我们开始吧。我竟然错了一道选择题，不是学霸，你也太凡尔赛了吧？什么才居然错了一道选择题？救命啊！我人生中竟然第一次挂科了。肌肤皮下组织斜方肌，前三分部有七八坨神经的后颈静脉，静脉瓣啊！动什么动啊？夏月，怎么了？你也挂科了？嗯，如果我下周不考不过的话，我妈肯定会杀了我的，怎么办、啊？人生自古谁无死呢？去你的！你怎么一点都不着急？那是因为我有绝招了。绝招？你那有什么绝招？你有病吧？那，我来，我来出事，我先走了。谁没脑子，我认了。你跟他瞎掺和什么呀？啊？不是谁没脑子？你自己说。那那个下雨了，我得回去收衣服了。对不起，我刚才不该凶你，我给你道歉。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。行了，没怪你，是因为我自己觉得那个科目太难了，我学不会。笑什么呀？像你这个小傻瓜，放我这个男朋友不用，你跟周凯琪瞎混什么呀？男朋友要怎么用？从现在开始到补考结束，我会对你进行非常严格的补习计划，天衣无缝，一定成功。那行吧，补考的事情。当编吧。对。但是，你刚刚为什么说我？你不能好好说话吗？这是态度问题。我也挂科了，谁来帮我呀？滚！啊！来，丫丫，喝。丫丫，吃，吃这个小熊饼干，还有这个蛋糕啊。今天这是有什么事情要庆祝吗？那你这话说的，没事就不能找你庆祝了。来，无事献殷勤，非奸即盗，快说清楚。好事儿，这不是挂科了吗？这是好事啊，一起就拿我们戏，那是值得庆祝一下。嗯，周凯琪也挂科了。嗯，你不要吃了，不要担心帮忙，吃了吃了。嗯，吃进去。来来来，杨小北，进来进来。哦，王佳玉，王大本，你到最贵的我上上来。大锤，这里。生猪，这里。对，志阳。对，对，命门。那个，七海和石门。
坐坐，这里。方同学，如此可教啊？那我学的这么认真，是不是应该给我一些奖励啊？今晚带你去吃大餐。吃什么？吃火锅。吃烤肉。还啤酒。还两口。真<笑>羡慕。陆续走神。少明。少少少，神风，神神风，天书，天，这，哎，你能不能像一席正跟方家月那样，充满爱和鼓励的方式？人家那是情侣，我们哪来的爱啊？那能不能有一种什么奖励，给自己回家？比如，比如说我补考一门通过之后，你就答应我一个小小的愿望，可以吗？我就知道，你不会答应的。我可以答应你，真的。前提是不过分的愿望，绝对不会过分。哇，我突然觉得好有动力啊！哇，呀呀，嘿嘿嘿，谁，谁也别想打扰我学习。天天明是吧？少明，少少明，哎，少明，少明，你看，少明，嘿。知道这个机会对我来说多重要吗？所以你想要实现什么愿望呢？啊，对了，我想想想啊，嗯，我想和你一起看电影。你确定？等等等等等等等，我再想一个，稍等稍等稍等，一起去吃宵夜。想好了啊？呃，你是不是猪脑子啊？你这两天又想到这个，我不知道会过呀。我提议让周海琪做瑶瑶的实习男友的人。我复议。实习男友，可以吗？可以。呀、啊！我有女朋友了。林哥呀，我有女朋友了。哇朋友吗？看起来很一般啊。我觉得他们一点儿也不配。我也觉得。有时间议论别人家的男朋友，倒不如多提升一下自身素质。背后说闲话都什么本事？别搭理他们。没关系的，我一点都不会在意。其实怎么会不在意？他是闪闪发光的恒星，我像暗淡的行星，只能不停的围着他转动。像易希珍这么完美的人，难道就没有什么弱点吗？来了，事情办得怎么样？你帮我跟瑶瑶这么大一个忙，你交代事情，我周凯琪哪怕是当牛做马、做鸡、做鸭、做驴。说重点。空白的。目标人物太强大，至今没有发现弱点。校园卧推记录，敢不敢试试？
新学的教育模式，是不是要试一下？啊、新手版的，为什么要不看不看？怎么样？怎么着？啊！我呀，救命啊！我严重怀疑地心针根本不是人类。难道一个弱点都没有吗？别灰心。我还有必杀技，真男人，巨石强身，力大无穷。甩手骰子王，坚定文化，高深莫测。啤酒小旋风，炫倒对手梦。我宣布，寻找异星人弱点联盟正式成立。今天这个局啊，就吃个便饭，大家不要那么严肃，喝喝酒，玩玩游戏，对吧？好呀好呀好呀，我同意，我同意，我同意，玩游戏，玩游戏，玩游戏。这男人的话，掰手腕怎么样？来呗！哎呀，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加
没事了。那你回头记得把人家裤子给洗了。我都已经尽量的遮住了，谁知道他胆子那么小？下次我一定出事。还有下次，别去了，大姐。你要是缺钱就说呀。不是，这回一西真马上就要过生日了嘛，我想给他买一件礼物。那你好歹也选一个阳间一点的工作吧。阴间工资高啊。而且我跟你说，一西真他怕鬼，他肯定不会去鬼屋的。<笑>我要是一西真，我都感动死了。<笑>哎，不过说到这儿。说，易西珍最近有点怀疑我了，你能不能打个掩护？我有什么好处？我让周凯琪给你洗裤子，洗袜子，洗一个月，成交。大姐，你变的也太快了吧！<笑>嗯，话说你什么时候可以复职？其他人挺不错的，真的。哎，怎么就走了？那你别觉得我烦，我不烦你，他就要来烦我们。现在我们我们的约会变成三个人的约会。瑶瑶，最喜欢喝的奶茶。切，不恶心。哎呀，我俩在这等你，是想咱们四个一起吃个饭？呃，我我和瑶瑶约好了，我们今天要一起去逛街。呃，对，我们约好了。好啊，我们可以当搬运工。哎，不用麻烦了。不用客气，作为男朋友是应该的。拜托，实习男友，而且我们女孩去逛街，你们男的凑什么热闹？有道理，我女朋友说的对，凑什么热闹？嗯，那你昨天跟宋瑶一起去逛街啊？不是啊，啊，是这样，我昨天临时有事儿，然后佳悦就和其他室友一块去了。嗯，是这样的。我们先走了。哎，我送你们。赵光，我女朋友。上次那个东北酒神愿不喝酒，要不要去？怎么了？今天吵架了？吵架还好呢，我觉得最近老躲着我。你是不是对他？我跟你说，恋爱中女生就是琢磨不透。你买束花准备点惊喜，立马就好。妈，那你带她去看电影。这几天有部恐怖片要上，佳玉和瑶都想去看。佳玉说过你拍过一次，你是不是傻呀，钟姐？兄弟之间不需要说那么多，胆小是可以练的。怎么练呢？克服恐惧最好办法就是面对恐惧。只要你顺利通过这鬼屋，你就所向无敌了。你别害怕，有我在呢。你要是害怕的话，就大声喊出来。哇！啊啊啊啊啊啊、咋了？你吓着我了？别过去了。生日礼物，你以后绝对不能再做那么多兼职了。嗯，但是我不理解的是，你为什么会来鬼屋啊？因为我知道你们喜欢看的恐怖片最近就要上映了，然后周凯琪带我来脱敏，呃，练胆。可是你根本就不怕鬼啊！我不怕。你不怕？我都看见了。我怕。你不怕？我怕。我怕你自卑，我怕你不开心，我怕你听到所有什么都往自己心里装，我怕你不是以前那个方家悦。
，佳悦，不管你变成什么样子，不管别人说什么，不管你有没有缺点，易启真永远都喜欢方佳悦。混蛋！你不等我、啊！哎，周海琪，你没看我俩在拥抱呢吗？你知道今天什么日子吗？情人节。错，是我这个实习男友跟瑶瑶的第一个情人节。哦，那恭喜你啊！哎，那你呢？易希珍和他家里人一起去探亲了。你帮我听一下我这个安排好不好？白天，我们到最美的网红打卡点打卡。晚上，我们到最火的网红餐厅吃饭。我租了一辆霹雳飞豹，跟长拉夫。心意也是到位了。你也觉得心意很到位是吧？就这么定了。他一定很懂。哎，这人听话，指点好的听。你好，这是我的预定，请稍等。你好。这就是霹雳黑豹啊？没错，在这个只属于你跟我节日里面，实习男友。带你体验速度与激情，你是不是对速度与激情有什么误解啊？真不是我开的慢，我是怕你在后面晕车。那不然换我来。报警了。吃一些沈哥我准备的情人节专属套餐。对不起啊，这次没法陪你一起过七夕了。你干嘛要说对不起？你又不是故意的。行，下次一定给你补上。你给我发几张写字牌呗。你让我自拍照干嘛？想你了。哦，好吧。对。哎呀呀，这绝对是个意外。我不知道这霹雳黑豹这么费油，你就别生气了。我不生气。不，你就生气了。你脸都长了，我看出来了。我脸本来就长。本来还打算逗你开心，说说实习男友转正的事情。这下全完了。转转正也不是不可以啊。什么？只要你能追上我，你就可以转正了。呀！慢点，我在想你。等等我！呀！呀！呀！呀！备用。
但反而他的弱点让我觉得他更可爱了。最近一直晃到现在，烦死了，死，都死了，死了，死，死。